আমিন বাজার গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন চালু ঢাকা সহ পূর্বাঞ্চলে মিটবে বিদ্যুতের ঘাটতি সয়াবিন তেলের দাম কমল লিটারে পাঁচ টাকা প্রতি লিটার বোতলজাত তেলের দাম একশো সাতাশি পাঁচ লিটার নশো ছ টাকা বিশ্ববাজারে গমের দাম কমলেও দেশে প্রভাব নেই ওএমএস এর ট্রাকে চাহিদা মতো মিলছে না আটা খালি হাতে ফিরছেন অনেকে সবাইকে আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারাদিনে আপনাদের সাথে আছি পাতার শুনছিলেন শিরোনাম এবারে যেন বিস্তারিত ঢাকার আমিন বাজার থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত দেশের অন্যতম দীর্ঘ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন চালু করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপালগঞ্জ গ্রিড সাব স্টেশন থেকে চারশো কেভি ভোল্টেজ দিয়ে লাইনটি চালু করা হয় তবে এখনও এই লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়নি বলে জানিয়েছেন পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ পিজিসিবির প্রকৌশলীরা পদ্মা নদী দিয়ে বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই তা ঝুলেছিল এতে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছিল না দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সঞ্চালন লাইনের অভাবে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুরো সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেনি বিদ্যুৎ বিভাগ এ অবস্থায় পায়রা ও রামপালের বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে গোপালগঞ্জ সাব স্টেশন প্রান্ত থেকে চারশো কেভি ভোল্টেজের লাইন আমিন বাজার পর্যন্ত চালু করা হয় এতে পায়রা কিংবা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালনে কোনো বাধা থাকছে না বলে জানান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক আমরা এই সঞ্চালন লাইনের অভাবে প্রায় যে এই 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 বিদ্যুৎ গুলো আমাদের আনতে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতো গোপালগঞ্জ থেকে আমিন বাজার গ্রিড সাব স্টেশন পর্যন্ত লাইনটির দৈর্ঘ্য বিরাশি দশমিক পাঁচ কিলোমিটার যার মধ্যে পদ্মা নদীতে সাড়ে সাত কিলোমিটার রিভার ক্রসিং রয়েছে কোনো সমস্যা হবে না আর না হওয়া মানে হলো যেটা মোটামুটি সফল ভাবে এরপরে বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে চারশো কেভি ভোল্টেজের লাইনটি সফলভাবে চার্জ করায় শিগগিরই সব ধরনের কারিগরি প্রস্তুতি ও মূল্যায়ন শেষে এ লাইনে বিদ্যুৎ সঞ্চালন শুরু করা হবে সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পদ্মা সেতু পরমাণু বিদ্যুৎ সহ অবকাঠামো খাতের বড় বড় প্রকল্পে স্বাধীনতার একান্ন বছরে বাংলাদেশ সক্ষমতার জানান দিচ্ছে বিশ্ব দরবারে অর্থনীতিবিদদের মতে দ্রুত ও টেকসই এসব উন্নয়নে সরকারের বড় বিনিয়োগের সুফল মিলবে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে দেশের শতাধিক রেল সেতু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু সরকার এসব স্থাপনা মেরামত এবং নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে জোর দেন সোভিয়েত রাশিয়ার ঋণে ঘোরাশালে গড়ে তোলেন একশো দশ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উনিশশো পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর দেশের উন্নয়ন থমকে যায় দফায় দফায় দীর্ঘ বিরতির পর শেখ হাসিনার প্রথম মেয়াদের শাসনামল উনিশশো আটানব্বই সালে তখনকার সর্বোচ্চ বরাদ্দের প্রকল্প যমুনা সেতুর কাজ শেষ হয় তবে দুই হাজার এক থেকে আট সাল পর্যন্ত দেশের জন্য প্রয়োজনীয় বড় প্রকল্প ততটা গতি পায়নি দুই হাজার নয় সালে শেখ হাসিনা ফের ক্ষমতায় আসলে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অর্থ বছরের বাজেট ছাড়ায় এক লাখ কোটি টাকা যা এক যুগে বেড়ে পৌনে সাত লাখ কোটির ঘরে যার ফলাফল নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু লাখ কোটি টাকার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি টানেল রাজধানীর গণপরিবহনে মেট্রো রেল সহ বিস্ময় জাগানো মেগা প্রকল্প বেসরকারি খাত যে কামাই করবে বা উৎপাদন বাড়াবে এটা পারবে না কারণ তাদের তো সহায়তা দরকার এখানে শেখ হাসিনার কৌশল ছিল এই অবকাঠামো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাড়ানো প্রথম দিকে আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ এটা বিরোধিতা আপনার মনে আছে তারা বলছিলেন যে এত বড় বাজেট এটা বাস্তবভিত্তিক নয় কলাপ করে যাবে এত ঋণ এত বাজেট কিন্তু শেখ হাসিনা ভয় পাননি তো ওই আমি নেব এবং ই টার্নড আউট টু বি ক্যারেক্ট মেট্রো রেল কর্ণফুলি টানেল রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর অপেক্ষায় দুই বছরের মধ্যে মিলবে পরমাণু কেন্দ্রের বিদ্যুৎ এছাড়া রেল যোগাযোগ গভীর সমুদ্র বন্দর সহ বড় প্রকল্পের সুফল পাবে অর্থনীতি আমরা পরমাণু যুগেও ঢুকলাম সেটাও একটা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের ব্যাপার টানেলটাও 
মানুষের জন্য একটা নতুন জিনিস মেট্রো রেলও নতুন অধ্যা সেতু আমরা ইতিমধ্যে হয়েছে এবং জানি এটা মূল্যায়ন হয়েছে আমরা অনেকে লেখালেখি করেছি এটা ব্যাপারে আমরা জানি যে এটা অর্থনৈতিক যে সুযোগ গুলো সে অনেক বিস্তৃত করা যায় অগ্রগতিকে টেকসই করতে হলে সেটাকে ধরে রাখতে হলে বড় প্রকল্প প্রয়োজন আছে सयाबीन तेल दाम लिटार प्रति पांच टाक कमे लिटार बोतल जत सयिन तेल नतून दाम निर्धारण कर एक सतााशी टाक आगे दाम छो एक बिरानब्बे टाक दाम अठार डिसेम्बर थे कार्यकर है व्यवसायी संगे वाणिज्य मंत्रणालय नित्य प्रयोजन पन्नर आमदानी मजूद और पन्नर मूल्य पर्याचनार पर नतून दाम कमान विषय यह सिद्धान नए सरकार सिद्धान अनुजाई प्रति लिटार खोला सयाबीन तेल नतून दाम निर्धारण कर एक सतषट्टी टाक बर्तमान बजारे खोला सयाबीन प्रति लिटार एकश बाहत्तर टाक बिक्री हे पाँच लिटारे बोतलजात सयाबीन तेल दाम एक नश पचिस टा थे उन्नीस टाक कमे नश छ टाक खोला पाम सुपार तेल लिटार प्रति चार टाक कमे एकश सतर टाक निर्धारण कर এদিকে বাজারে যখন আটার দাম বেশি তখন ওএমএস এর ট্রাকেও সংকট দুই কেজি আটা পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘ সময় অনেকেই না পেয়ে ফিরছেন খালি হাতে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হয় এই ঘাটতি বলছেন ডিলাররা রাজধানীর আজিমপুর এলাকায় ওএমএস এর ট্রাক থেকে পণ্য কিনতে এসেছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মোতালেব মিয়া বাজারে আটার দাম বেশি তাই স্বল্প মূল্যে ওএমএস এর আটাই তার ভরসা এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত আটা পাননি তিনি বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে চাল দুই বাক লোক পায় এক বাক লোক আটা পায় না বঞ্চিত হয়ে যায় এই জন্য আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যাতে আমরা একটু আটার পরিমাণটা যাতে চাউলের সাথে চাউলের হাটের সাথে আটার পরিমাণ একটু বাড়াইয়ে দেন বর্তমানে বাজারে দুই কেজির প্যাকেট আটার দাম দেড়শো টাকার বেশি ওএমএস এর ট্রাকে তা মিলছে পঞ্চান্ন টাকায় আর প্রতি কেজি চাল কেনা যাচ্ছে তিরিশ টাকা দরে चाल दिल आटा दे आटार चाहिदा बस सम्भव हालांकि राजधानी सत्तर टी स्थान चलते खोला ट्रैके चाल आटा बिक्री जन प्रति कें जा पांच के जी चाल और दुई के जी आटा कार्यक्रम चलो एक डिसेम्बर पर कम दाम गम एचाय दो सप्ताह आगे दुई के जिर पैकेट आटा बिक्री है एकश चल्लिस टाइम गत सप्ताह एकश पंचाश टा एन पैकेटे गए लेखा दाम एकश षाट टाक पैकेट तीन टाइम चार टाइम बुझल पाँच टाइम पैकेट पैकेट कमिशन देखान अनेक समय कम्पिटन मार्केट हमारे सार दिए बिक्री करते हैं एगारो इंसि षाट टापर दिल आशी टापर मास दिल एक पचिस टाक आटा एक पंचाश टाइम पैकेट मैं कि भाव सोच चले आल्ला तला बोला जाने सीमित है
আটার দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দাম বাড়ার সাথে সাথে তারা দাম বৃদ্ধির জন্য যেভাবে দ্রুত তারা কার্যক্রম হাতে নেয় বা আপনার সাপ্লাইটাকে কোনো কোনো সময় রেশনিং করে বাজার অস্থির করে দেয় কিন্তু দাম কমানোর সময় যেহেতু দাম একবার বৃদ্ধি হয়ে গেছে সেটি কমানোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইম্প্যাক্টটা বাজারে পড়ে না এবং এতে ভোক্তারা সব সবসময় প্রতারিত হয় এবং বাজার অস্থির হয় এবং আমরা যেগুলো অভিযান করি সেই অভিযানেও আসলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তেল চিনির মতো আটাও প্যাকেটজাত করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে বিক্রি করে ছয় সাতটি প্রতিষ্ঠান শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চলতি অর্থ বছর পাঁচ কারণে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সংস্থাটির মতে আকস্মিক বন্যা ঘূর্ণিঝড়ে কৃষি ফলন কম হওয়া ডলার সংকটে আমদানি খরচ বৃদ্ধি এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়বে বুধবার এডিবির এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক প্রতিবেদনে সম্পূর্ক অংশ প্রকাশ করা হয়েছে এতে বাংলাদেশের উচ্চ মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস দেওয়া হলেও গড় মূল্যস্ফীতি কত হতে পারে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি এডিবির নতুন পূর্বাভাসে চলতি বছরে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের গড় মূল্যস্ফীতি আট দশমিক এক শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আট দশমিক দুই শতাংশ করা হয়েছে বাংলাদেশ নেপাল পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাভাস বাড়ানো হয়েছে খরচ কমাতে নতুন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার বুধবার ব্যয় সাশ্রয়ে আরও কয়েকটি খাত যুক্ত করে একটি পরিপত্র জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বরাদ্ধ ব্যয় কমাতে নেওয়া হয়েছে নতুন সিদ্ধান্ত এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালন বাজেটের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ খাতে বরাদ্ধ করা অর্থের ব্যয় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে এছাড়া ভবন ও স্থাপনা খাতে বরাদ্ধ করা অর্থের বিপরীতে নতুন কার্যাদেশ দেয়া যাবে না এরই মধ্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এমন ক্ষেত্রে বরাদ্ধের সর্বোচ্চ পঞ্চাশ শতাংশ ব্যয় করা যাবে পরিচালন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় যন্ত্রপাতি কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামের খাতে বরাদ্ধ করা অর্থ ব্যয় স্থগিত থাকবে তবে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় কাজ বন্ধ বা স্থগিত করা হয়নি মালদ্বীপে অবস্থানকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন সহজেই দেশে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবেন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ মালদ্বীপের মাধ্যমে সরাসরি বিকাশ অ্যাকাউন্টে তাৎক্ষণিক রেমিটেন্স পাঠাতে পারবেন তারা এই সেবা চালুর লক্ষ্যে কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি বাংলাদেশ কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ মালদ্বীপ এবং বিকাশের মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি সই হয়েছে বিকাশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে বাংলা ই রেমিট প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে গত রোববার কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে এই সেবার উদ্বোধন করা হয় ভার্চুয়ালি এই সেবা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রফ তালুকদার ওএমএস এর কার্যক্রমের আওতায় পাঁচ কেজি করে চাল অথবা আটা পাচ্ছেন যশোরে নিম্ন আয়ের মানুষ যা চাহিদার তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ডিলারদের দাবি বরাদ্ধ কম থাকায় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারছেন না তারা ভোররাত থেকে ঠান্ডা উপেক্ষা করে যশোরের ঘুপ সেন্ট্রাল রোডের ওএমএস এর ডিলারের দোকানের সামনে ভিড় নিম্ন আয়ের মানুষের ডিলার পয়েন্টে তিনশো চোদ্দ জন কার্ডধারী পাচ্ছেন পাঁচ কেজি করে চাল অথবা আটা তবে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেককে ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে প্রত্যেক দিন সাতশো পঁচাশি কেজি করে চাল ও সমপরিমাণ আটা বরাদ্দ থাকলেও চাহিদা অনুযায়ী কম বলছে ডিলাররা প্রতিদিন সব লোকের দিতে পারি তারা অনেক সময় সাড়ে তিনশো চারশো পাঁচশো লোকও চলে আসে তখন তাদেরকে আমরা বলি আপনারা আগামী খোলার ডেটে আপনারা আসলে আপনাদের আগে দিয়ে দেবো আপনারা আগামী দিন খোলা নির্ধারিত ডেটে খোলার ডেটে আপনারা চলে আসবেন ওনারা আসলে তাদের আমরা দিয়ে দিই কিন্তু আমাদের বরাদ্দ বরাদ্দ মানুষের তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল সবাইকে কার্যক্রমের আওতায় আনতে দশ কেজির পরিবর্তে পাঁচ কেজি করে চাল অথবা আটা দেওয়া হচ্ছে বলছে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক একটা পয়েন্টে তিনশো চোদ্দ জন করে ভোক্তা পায় তা আমরা যদি একই ব্যক্তিকে চাউল ওটা দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে একশো সাতান্ন জন পায় এই অধিক সংখ্যক লোককে সহায়তাটা দেওয়ার জন্য আমরা যাকে চাউল দিই তাকে আটা দিই না এবং তাদেরকে বলেই এটা করা হয় যে আপনারা যে কোনো একটা নেন সেক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক লোককে আমরা সাপোর্টটা দিতে পারি
অঞ্চল ভিত্তিক সমন্বয় করলে চাহিদা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব বলছে জনপ্রতিনিধিরা একটা পরিবারের চার পাঁচ দিন বা সাত দিন কিন্তু হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে প্রতিদিন একজন নেই এই জায়গাটাকে আমাদের ঠিক করতে হলে আমাদেরকে অঞ্চল ভিত্তিক ভাবে দিতে হবে জেলায় চোদ্দটি পয়েন্টে চলছে ও এম এস এর কার্যক্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মৌলিবাজারে কাওয়াদিঘি হাওড় অঞ্চলে পানি সংকটে বড় চাষে দুর্ভোগ পেরেছেন চাষীরা সময় মতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত না হলে বড় আবাদে পিছিয়ে পড়ার সংখ্যায় হাওড় অঞ্চলের হাজারো কৃষক এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে মনুনিধি মনু নদী সেচ প্রকল্পের পানি এই সব এলাকায় পৌঁছাতে আরো অন্তত দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে মৌলভী বাজারের রাজনগর উপজেলার কাওয়াদেখি হাওড় অঞ্চলে বড় চাষাবাদে একমাত্র ভরসা মনু নদী শেষ প্রকল্প ডিসেম্বরে মাঝামাঝি এসেও প্রকল্পের খালগুলিতে নেই পানি ফলে পানির অভাবে জমিতে চাষাবাদ শুরু করতে পারেননি চাষিরা মনু নদীর পানি আসত দৃঙ্গে আসে যে জায়গা জমি আছে সব শুকাই গেছে গিয়ে আমরা পানির কারণে খালি থাকতে হয় জায়গাটা রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ফতেপুর ও মুর্শিবাজার ইউনিয়নের অন্তত বিশটি গ্রামের কৃষক সেচের পানির জন্য হাহাকার করছেন সময় মতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত না হলে চলতি মৌসুমেও অনাবাদি থেকে যাবে শত শত হেক্টর জমি এদিকে দীর্ঘদিনের পুরাতন খালগুলির বিভিন্ন স্থানে পার ভেঙে ভরাট হয়ে গেছে স্লুইচ গেটগুলিরও কার্যকরিতা কমায় খাল দিয়ে পানির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ নেই আগের মতো পানি প্রবেশ করবে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা অনুযায়ী আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো উনিশশো বিরাশি সালে মনো নদী শেষ প্রকল্পের আওতায় একশো পাঁচ কিলোমিটার খাল খনন করে পানি উন্নয়ন বোর্ড এতে মনো নদী থেকে পানি সরবরাহ করে প্রতি বছর ছয় হাজার একটর জমি আবাদের আওতায় আসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবারে শেয়ার বাজার খবর সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসে মূল্য সূচক কমেছে দেশের দুই শেয়ার বাজারে ডিএসিতে প্রধান সূচক কমেছে প্রায় চার পয়েন্ট এছাড়া হাতবদল হওয়া বাহাত্তর বা কোম্পানির শেয়ারের দরই রয়েছে অপরিবর্তিত অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন বেড়েছে সাতাশ কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকা বৃহস্পতিবার লেনদেনের শুরু থেকেই মূল্য সূচকের উত্থান ঢাকা শেয়ার বাজারে তবে বেলা বারোটার পর থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে সূচক দিন শেষে প্রধান সূচক ডিএসএক্স কমেছে তিন দশমিক নয় তিন পয়েন্ট অবস্থান করছে ছ হাজার দুশো ছাপ্পান্ন পয়েন্টে মূল্য সূচকের পাশাপাশি লেনদেনেও গতি কম ছিল ঢাকার শেয়ার বাজারে দিন শেষে মোট লেনদেন হয়েছে চারশো পঁচিশ কোটি সাতাশ লাখ টাকা যা আগের দিনের তুলনায় পাঁচ কোটি টাকা কম হাতবদলে অংশ নেওয়া তিনশো তেইশটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে অপরিবর্তিত বাহাত্তর ভাগ প্রতিষ্ঠানে শেয়ার দর যেখানে দর বেড়েছে ছত্রিশটির কমেছে তিপ্পান্নটির এবং অপরিবর্তিত আছে দুশো চৌত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকার প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে সালভো কেমিক্যাল দ্বিতীয় অবস্থানে মূন্য সিরামিক্স তৃতীয় অবস্থানে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধি তালিকায় প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে মূন্য সিরামিক্স দ্বিতীয় অবস্থানে মনুসপুল তৃতীয় অবস্থানে অ্যাপেক্স ফুডস অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক কমেছে চার দশমিক এক এক পয়েন্ট অবস্থান করছে আঠারো হাজার চারশো সাতচল্লিশ পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে বিয়াল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার জানাবো বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার দর কমেছে যুক্তরাষ্ট্র ডলারের বিনিময় হয়েছে একশো ছ টাকা উনআশি পয়সায় যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের দর বেড়েছে বিনিময় হচ্ছে একশো চৌত্রিশ টাকা তিরানব্বই পয়সায় বেড়েছে ইউরোর দর বিনিময় হচ্ছে একশো ষোলো টাকা সাত পয়সায় দর অপরিবর্তিত ভারতীয় রুপির বিনিময় হচ্ছে এক টাকা একচল্লিশ পয়সায় সৌদি রিয়ালের দর কমেছে বিনিময় হচ্ছে আঠাশ টাকা চুয়ান্ন পয়সায় দর কমেছে আরব আমিরাতের দিরহামের বিনিময় হয়েছে উনত্রিশ টাকা বাইশ পয়সায় কুয়েতি দিনারের দরও কমেছে বিনিময় হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা ন পয়সায় বেড়েছে মালয়েশিয়ান ব্রিঙ্গিতের দর বিনিময় হচ্ছে চব্বিশ টাকা ছত্রিশ পয়সায় আর এই ছিল অর্থনীতি স্বাধীনের আজকের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনের